Y el día de hoy tenemos información a propósito de esto sobre otro ministro. Vamos ahora con el ministro de Energía y Minas, que también sigue en lo que nosotros hemos denominado el modo Tarola, porque el señor Otárola fue por lo menos el primer caso que se conoció. Señoritas que lo visitaban y que al poco tenían un contrato. En fin, este es el primer caso que corresponde a Cintia Gutiérrez Medina, bachiller en Ingeniería Industrial. El 17 de febrero del año pasado se reunió más de una hora con el ministro Oscar Vera. Ahí está, con el ministro. No fue a la Oficina de Recursos Humanos, no presentó su currículum, no. Fue a la Oficina del Ministro. Siete días después, el 24 de febrero, obtiene una orden de servicio por 18 mil soles para brindar servicio de apoyo administrativo para el seguimiento y monitoreo de la alta dirección. Pero no fue la única afortunada. El otro afortunado fue Eduardo Arrece Estrada, magíster en administración. Lo visitó en tres oportunidades al propio ministro Vera. En abril, el 26, el 26 de julio y el 11 de octubre, cerca de hora y media. Tras la última visita, en octubre, Eduardo Arrece fue contratado con una orden de servicio el 15 de diciembre del 23 por 8.103 soles para realizar gestiones técnicas en la cartera. ¿Podrían ser más precisos? Cuando dicen gestiones técnicas, ¿qué debemos entender? ¿De qué gestiones técnicas se trata? Los ministros no son la mesa de partes, los ministros no son el área de recursos humanos de sus carteras. Lo hemos dicho y vamos a insistir con esto y ojalá, así como el ministro de Justicia, también el ministro de Energía y Minas se digne con ofrecer una respuesta.